तो दोस्तों पिछले दो तीन दिनों से सोशल मीडिया पर एम टी वी रोडिस की एक वीडियो क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बंदा एम टी वी रोडिस में ऑडिशन देने जाता है और वहाँ से जब उससे सवाल जवाब होते हैं तो वो कह देता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो उसे चीट कर रही थी इसलिए उसने उसकी गर्लफ्रेंड को एक थप्पड़ मार दिया इसके बाद नेहा धुपिया उसको बोलती है कि तूने ऐसा क्यों किया लड़की की चॉइस से वो चार बॉयफ्रेंड रखे या पाँच ये उसकी चॉइस है इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि ये वीडियो क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है सभी सोशल मीडिया पे फिर चाहे वो फेसबुक हो ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो और फिर क्या होता है कि जितने भी मीमर्स है और जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स है सब इस लड़के के सपोर्ट में आ जाते हैं और नेहा धोपिया को जमकर ट्रोल करते और कहते हैं कि नेहा धोपिया ने ऐसा नहीं करना था नेहा धोपिया ने लड़के को इतनी गालियाँ कैसे दी और सो के बाकी जितने जजेस है उसने लड़के के साथ जाते की तो दोस्तों यहाँ पर हम सब उस लड़के के सपोर्ट में आ चुके थे और हर कोई चाह रहा था कि लड़के के साथ गलत हुआ और नेहा धोपिया को लड़के से माफ़ी मांगना चाहिए लेकिन दोस्तों इस पूरे सीन के पीछे जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस लड़के का नाम है करण कपूर और ये कोई रोडीज में हिस्सा लेने नहीं गया था जी हाँ दोस्तों सब कुछ स्क्रिप्टेड था सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये लड़का यानी कि रोहन कपूर है कौन तो दोस्तों ये एक होस्ट है जी हाँ दोस्तों कुछ भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जहाँ पे सेलिब्रिटी अपने फिल्मों का प्रमोशन करने आती है या अपने शोज का प्रमोशन करने आती है तो ये बंदा उन सभी शोज को होस्ट करता है मतलब कि हर इवेंट जो भी बड़े बड़े होते हैं वहाँ सब जगह यही होस्ट होता है शायद पुणे में आपको बता दूँ दोस्तों इसने अक्षय कुमार के साथ में भी फिल्म का प्रमोशन किया वहाँ पर भी ये होस्ट था शाहरुख खान के साथ वरुण धवन के साथ इसके अलावा अपने माधुरी दीक्षित के साथ और भी बहुत सारे लोगों के साथ यहां तक कि इन्होंने ए आर रहमान सर का शो भी होस्ट किया है मतलब कि ये बंदा बहुत बड़ी पहुंची चीज है अब बताएं कि ये एम टी रोडिस में गया कैसे तो दोस्तों आपको बता दूं एम टी रोडिस के साथ इसके बहुत पुराने व्यवहार है जी हाँ दोस्तों सबसे पहले तो अभी दो में ही एम टी रोडिस का एक इवेंट हुआ था वहां पर भी इसने उस शो को होस्ट किया था जहां पर देख सकते हो आप कि शो के जितने भी जजेस है निखिल हो गया रणवीर जो हो गया नेहा धोपिया उनके साथ में इसकी फोटो है अभी 2020 की मतलब कि दो तीन महीने पहले की 2020 तो ठीक है 2017 में भी जब एम टी वी का इवेंट हुआ था वहां पे भी इस बंदे ने उस शो को होस्ट किया था और वहां पे भी हम देख सकते हैं कि इसने सभी जजेस के साथ ढेर सारी सेल्फियां ली थी अब बात करें कि दोस्तों ये एम टी में गया कैसे तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हो कि इसकी सभी से पहचान मतलब की एम टी के जितने भी जजेस है हर बार उनका शो होस्ट करता है तो सबसे पहचान तो अब एम टी रोडिस का शो पूरी तरह से दम तोड़ रहा था उसका जो क्रेज है पब्लिक के बीच में दिन पे दिन कम हो रहा था तो शो के मेकर्स ने सोचा कि क्यों नहीं कुछ पब्लिक को गरम गरम परोस दिया जाए जिसकी वजह से शो के चर्चे होने लग जाए तो इस शो वालों ने बंदे को बुलाया शो पे और वहां पे इसकी रोस्टिंग कर दी लपक के मतलब कि नेहा धोपिया ने जो खरी खोटी सुनाई वो वाली क्लिप इन्होंने डाल दी सोशल मीडिया पर और वो क्लिप हो गई वायरल उसके बाद एम टी रोडिस जिसकी कोई बात भी नहीं करता था उस शो की चर्चाएं होने लग गई लपक के मतलब कि जोरों शोरों से हर तरफ एम टी वी सोच की ही चर्चा हो रही तो फायदा किसका हुआ किसका हुआ एम टी वी रोडिस का जिस शो को कोई पूछ भी नहीं रहा था आज उसके बारे में ही सब दूर बातें हो रही मतलब कि मरता हुआ जो शो था एम टी वी रोडिस वो वापस से जिंदा हो गया और यहाँ लड़के को जितनी भी बातें सुनाई उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और नेहा धुपिया को भी लोग ट्रोल कर रहे लेकिन आप सच्चाई सभी जान गए कि नेहा धुपिया की यहाँ कोई गलती नहीं यहाँ तो सब मिली भगत थे भैया सब मिल पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे थे मतलब कि दोस्तों दिमाग देख रहे हो तुम सोच के मेकर का कि किस तरह से उन्होंने पब्लिक का और मीमर्स का यूज करके खुद के शो को वापस से पॉपुलर कर लिया यहाँ पब्लिक को क्या लग रहा था कि सब मीमर्स और यूट्यूबर्स मिलके नेहा धुपिया को ट्रोल कर रहे हैं और इसका एम टी वी रोडिस को ट्रोल कर रहे हैं लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि नेहा धुपिया और एम टी वी रोडिस ने सभी को ट्रोल कर दिया मतलब कि हम उनको गालियाँ दे रहे थे लेकिन एक तरीके से देखे जाए तो उन्होंने हमारे अच्छे खासे मजे ले लिए क्योंकि जितना भी सब कुछ था सब कुछ स्क्रिप्टेड था यहाँ तक कि इस बंदे की पोस्ट देखी एक मैंने जहाँ पे इससे एक लड़के ने पूछा कि भाई एम टी रोडिस में सिलेक्शन कैसे हुआ जहां पे करण कपूर उस लड़के को रिप्लाई देते हुए कहता है कि भाई मेरे शो में एंट्री नहीं हुई ना तो मैंने ऑडिशन दिया मुझे सिर्फ ये स्क्रिप्टेड इतना वीडियो क्लिप बनाना था इसके लिए मुझे बुलाया गया था मतलब कि दोस्तों देख लो दो तीन दिनों से सब परेशान हो रहे और सब नेहा धुपिया को गाली दे रहे और आखिर में निकला क्या तंबूरा सबका कट गया भयंकर वाला है इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि इंडिया में जितने भी रियलिटी शो है सबके सब फेक है वो फिर चाहे सिंगिंग शो हो डांसिंग शो हो बिग बॉस हो रोडीज हो और जितने भी आते हैं सबके सब स्क्रिप्टेड सब रहते है
बुरे तरह से बताना है पब्लिक के सामने सब कुछ स्क्रिप्टेड रहता है तो मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसे रियलिटी शो देखते क्यों है तो अब तो यकीन करता हूं कि जब ये सब कुछ पोल खुल चुकी है एम रोडिस की तो आज के बाद सब लोगों को समझ आ गया होगा कि एम टी असलियत में है क्या तो दोस्तों आज के वीडियो में यही बताना था कि भैया जितने भी लोग एम टी वी को और नेहा धोपिया को गाली दे रहे हो रुक जाओ कोई मतलब नहीं है यहाँ पे सब मिले हुए हैं करण कपूर भी मिला हुआ है रणविजय भी मिला हुआ है नेहा धोपिया भी मिली हुई है और वो चिनप्पा भी मिला हुआ है इसलिए टाइम वेस्ट करना बंद करो अपने अपने काम करो मजे करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का जय हिंद वंदे मातरम